د افغانستان په روان جنگی او د سیاسی جنجالونو کې د ناحل وضعیت په اړه باندې خصوصا د انتخاباتو په اهمیت د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر خاغلی احمد علی احمد جلالی صاحب چې د دلته په واشنگټن کې د ملي دفاع په پونتون کې استاد هم دی دوی ما سره په شوډیو کې نندی او یو لنډ نظر به د دوی واخلم هیله ده چې موږ سره وسی جلالی صاحب تاسو ستړې مشي پروګرام ته په خیر راغلل اجازه را کوي د اول د انتخاباتو مسله را واخلو چې د جمهوري ریاست انتخابات هلته شوي دي ستاسو په نظر باندې دا څومره مهم و چې باید په داسې اساس وخت کې دا انتخابات شوی وي او چې اوس وشولو دا د افغانستان په وضعیت باندې څه ډول اغېز کولی شي انتخابات یو ضروري شوی ځکه د افغانستان اساسي قانون د افغانستان د نظام د دوام د پاره یو ضروري و که انتخابات نه وای شوی دا به ډېر لوی ستونزه وه د افغانستان دغه نون اتلس کالو کې چې دا نظام ټینګ شوی دی د اساسي قانون په بنا باندې مشروعیت لري نو ځکه چې دا انتخابات نه وای شوی او له بلې خوا کسان چې ادا کوي چې سوله امنیت لري سوله امنیت لري ما د سولې په برخه کې هیڅ اقدام تر اوسه پورې نه دی شوی له امریکا سره د طالبانو خبرې په ټپه درېدلې دي د افغانستان له حکومت سره دوی خبرې نه کوي نو ځکه سوله یو یو مفهوم شی ګرځېدلی دی اما مهم دا دی چې د نظام د بقا دپاره د دولت د مشروعیت دپاره انتخابات د اساسي قانون د ایجاباتو سره سم یو ضروري کار شوی که نه وای شوی دا به یو قانوني او د مشروعیت خلا رامنځته شوی اغېز به مثبت اغیز مثبت دی او که نو شوی اغیز به ډیر منفی ډیر منفی راشم اغیز په اړه جلالی صاحب اوس خو انتخاباتو شو ډیر احتمال داسې دی نظر د پلان نه چې نتایج به اعلانیږي او نو حکومت به جوړیږي سمه ده نو حکومت به څومره دا توانایي ولري چې د سید افغانستان مهمو مسایلو لکه د طالبانو سره د پخلاینې مسله لکه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله چې طالبانې په خپله مطرح کوي او تر څنګ دا د کورنیو سیاسي اختلافاتو د دې د کنټرول او د د مخکې وړلو او حلولو توان به ولري فکر کوي او نوی حکومت په لډیر لویو چلنجونو ننګونو سره مخامخ وي خدای دې توفیق ورته ورکړي خبره دا ده چې انتخابات په هر هیواد کې چوي حتی په ډیرو پر مختلفو هیوادو کې تفرقه راولي خلک سره جدای راولي ګټون کې او بایلون کې موجود وي اما په هغه هیوادو کې چې نهادونه مؤسسات بنسټونه قوی وی هغه کول شي دغه خلاوې بیرته ډکې کړي په افغانستان متاسفانه بنسټونه ضعیف دي نو لوی درایت غواړي د دولت لپاره چې بیرته خلک سره راټول کړي او خلک راټول کړي او په یو ملي ډایرکشن په یو ملي استقامت سوق کړي دا به لوی چلنج وي دولت لپاره مخصوصا په ډېرو پنځو کلو کې متاسفانه په افغانستان کې جدایګانې ډېرې راغلې دي سیاسي جدایګانې قومي جدایګانې راغلې دي او د دوی د دغه دپاره لوی درایت او دغه غواړي دولت مرجی غواړي په افغانستان کې فکر کوي چې دا به د نړیوالې ټولنې او په خصوص د متحده ایالاتو غوښتنه هم داسې که څه بل څه به چې تمه لري دي د متحده ایالاتو نړۍ غواړي چې افغانستان کې ثبات راشي ثبات په اشخاصو نه راځي ثبات په قانونیت باندې راځي ثبات په جمهوریت باندې راځي ثبات په دې راځي چې د افغانستان ټول خلک سره راټول کړی شي او د یو ملي اجنډا په اساس باندې ورته استقامت ورکړل شي که لګی مشخص کوم د افغانستان د نوې حکومت د پاره یو وظیفه چې تاسو ویل ډیر مشکلات به ولري خصوصا د طالبانو په برخه کې د امریکا او د طالبانو د مذاکرو نه سربېره هغه موضوع نه بیل چې دا څه د افغانستان مربوط بی دوی په څه ډول کولی شي چې د طالبانو سره د سولې یو یو خبرې یا مذاکره یو ډول شروع کړي څه ډول کم زینه طالبان یو طرف د جګړې دی او بل طرف د افغانستان دولت دی سو چې د افغانستان دولت ترمنز او د طالبانو ترمنز مستقیمې خبرې و نه شي د دې امتحان ډیر کم دی چې په افغانستان کې سوله راشي او یا داسې یو فرون رامنځته شي چې هغه په اساس باندې په افغانستان کې سوله په خلاینا راشي نو دا مهمه خبره ده طالبان باید دا ومنی چې مقابل طرف د افغانستان حکومت دی او د افغانستان حکومت هم باید داسې یو ټیم جوړ کړي چې د افغانستان د ټولو سیاسي اجتماعي او مذهبي قومي نمایندګان پکې شامل وي په هغه صورت کې دا کېدلی شي بلو یو لنډ نظر هم بله اخلم چې اوس که چېرته دې انتخاباتو کې فرض کړو چې برحال جمهور رئیس اشرف غني بیا کاندید شي او وګټي انتخابات تاسو دا د امریکا یعنې د واشنګټن او د کابل روابط څنګه ګورئ د واشنګټن روابط له دولت سره دی چېرته چې په افغانستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې یو مشروع ګټونکی رامنځته شي په هغه صورت امریکا له هغه دولت سره معامله کوي امریکا د افغانستان له دولت سره ستراتیجیک اشتراک لري او یا دغه لري قرارداد لري معاهده لري بلې او په هغه اساس له دولت سره د ارتباط دي یعنی بنسټیز روابط د دولت په دولت په سطحه پوره دي ما نه نه صحیح پوښم چلې سب کور ودان ډیر تشکر تاسو